ఎవ్వరూ లేరే ఎప్పుడూ పని లేనట్టు ఇదే పని అన్నట్టు ముందే వచ్చి వెయిట్ చేసే బయ్యకి ఏమైంది వస్తాడా రాడా ఏంటి భయ్యా వచ్చేసావా ఏరా రానుకున్నావా రాలేని అనుకున్నావా నేను మరీ అంత దూరం ఆలోచించలేదు భయ్యా వస్తా ఎంత దూరమైనా వస్తా ఏదైనా చేస్తా అవసరమైతే అంత చూస్తా అమ్మో ఈడు వాళ్ళ కొని చూస్తుంటే తేడాగా ఉంది అన్నా నేను చిన్నపిల్ల ఉన్నాన్న నా ముందు అంత పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకులే ఎరక్కుయ్యా నువ్వు చిన్నపిల్లడివా ఏంగిల్లో ఏ రకంగా చిన్నపిల్లడిరా నువ్వు చిన్నపిల్లోడు అంటే ఆ పదవి చిన్నపోతుందిరా ప్రూవ్ ఇట్ ఏదో మాట వరుస కానా భయ్య సారీ 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 చెప్పావు కాబట్టి సరే కాస్త మజ్జి తెప్పించు అలాగే భయ్య నిన్ను చూస్తే స్టైన్ అయినట్టున్నావు ట్రైన్ కాదురా భయంకరమైన స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉందా సినిమాలు చూసి రిలాక్స్ అవ్వాల్సింది పనిదే ఉందిరా ఊదేస్తా ఊదేస్తారా అదే ఉద్యోగం భయ్యా ఏరోప్లైన్ వీల్స్ కి గాలి ఉదే జాబ్ రా ఏ వస్తావా సారీ భయ్యా అడిగినందుకు ఏమి అనుకోకండి ఇవాళ తేడా ఉన్నట్టు ఉన్నారండి ముందు మజ్జిగ ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు తయారు చేస్తున్నారు భయ్యా చేస్తున్నారా ఏందే తయారు చేస్తున్నారా ఏసీ ఊపి తీసి పోసి తెచ్చే దగ్గరే ఉన్నారా మా బాబాయ్కి ఫోన్ చేసి మజ్జిగ ఇచ్చే గేదెని తెప్పిస్తున్నా పిండితే మజ్జిగ వచ్చేస్తాయి అంతే మజ్జిగ ఇచ్చే గేదా వద్దులే భయ్య మజ్జి తాగండి అపరిచిత గరుడు పురాణం చదివితే వీడు గబ్బిన పురాణం ఏదో చదివినట్టున్నాడు అపరిచిత కన్నల పితామగనికి తాతల బిహేవ్ చేస్తున్నాడు హలో భయ్య ఎట్టుండో ఏంటి వేరియేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వీడు లేదు భయ్య లేదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా ఒకే వారం రెండు సినిమాలు పగబడతాయని సమ్మర్ అయిపోతున్న టైంలో ఫినిషింగ్ టచ్ లాగా థియేటర్ లోనే వడదెబ్బ కొట్టిన ఫీలింగ్ వచ్చేలా అబ్బా అనిపిస్తాయని అస్సలు అనుకోలా ఓహో ఇది సినిమాల ఎఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్ చేస్తా అని వెళ్తే ఎదురుదాడి చేసే అన్నమాట నువ్వు చాలా షార్ప్ తమ్ముడు అందుకే ఇంత లేట్ గా పాయింట్ కు వచ్చావు సరే అన్న నా గురించి ఎందుకులే గాని వరస్ట్ సినిమాను కూడా వదలకుండా చూసిన నిన్నే భయపెట్టిన ఆ కళాకాండాలు ఏంటి భయ్య వాటిలో మొదటిది సెవెన్ అంటే ఏడు సినిమాలు ఒకేసారి చూపించారా అట్టా ఎందుకు అనుకుంటావు బుద్ధిబాబు వన్ అని పేరు పెట్టి ఒక సినిమా చూపించారు కదా అందుకే శివన్ అని పేరు పెట్టి ఏడు సినిమాలు ఏకదాటిగా చూపించారేమో అని అంటే ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మూడు వందల సినిమాలు వేస్తారా యూ ఇల్లాజికల్ గొరిల్లా లాజిక్ అడిగితే తిడతావేంటనా సినిమా అంటే మ్యాజిక్ తమ్ముడు అయితే ఆ మాటను ఈ సెవెన్ సినిమాలో వాడుకున్నంతగా ఎవడు వాడుకొని ఉండడు అంటే సీనుకి సీనుకి సంబంధం లేకుండా ఏ పాత్ర ఎందుకు వస్తుందో ఎట్టా వస్తుందో తెలియకుండా అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం కాకుండా లాజిక్ అనే మాట దరిదాపుల్లో కూడా రానివ్వకుండా చేసిన అద్భుత ఆవిష్కరణ సెవెన్ ఏంటన్నా ఇంట్రొడక్షన్ ఈ రేంజ్ లో ఉంది సినిమా అయితే ఓ రేంజ్ లో ఉంటుందిలే అసలు ఈ సినిమాకి శివన్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు అంటే ఈ సినిమాలో ఆరుగురు హీరోయిన్స్ ఒక హీరో మొత్తం కలిపితే ఎంత శివను అదే కదా సినిమా పేరు కానీ ఇదే లాజిక్ కన్నా ఎవడి తెలుసు సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అదే ఆడ చూసా ఎక్కడ చెప్పా సరే ఆరు హీరోయిన్స్ అంటున్నావు అంటే కథ కూడా అదిరిపోయి ఉంటది కదా మా ఊళ్ళుగా అదిరిపోలా మర్చిపోలేక మజ్జిగ దాగి మేనేజ్ చేస్తామా ఆహా అంత ఘాటుగా ఉందన్నమాట కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి మజ్జిగిస్తా సింగిల్ లైన్ లో స్టోరీ చూడాలన్నా తమిళ టచ్ వచ్చింది సారీ చెప్పన్నా తప్పు లేదులే నేను సొల్లుతా ఎందుకంటే ఈ సినిమా స్టోరీ నిజంగా సొల్లురా అదే సొల్లన్నా ముచ్చట పడుతున్నావుగా మొదలు పెడతా ఓపెనింగ్ సీన్ లోనే ఒక చిన్న పిల్లని ఓ పెద్ద అమ్మాయిని చంపి హీరోని కూడా ఒడి చేస్తారు ఆ ముగ్గురు చచ్చిపోతారు ఏంటి ఓపెనింగ్ సీన్ లోనే హీరోని పొడి చేశారా ఇంకేముంది సినిమాకి ఎండ కాటేగా కానీ ఈయన మాత్రం వెరైటీ ఈయన సినిమా టైటిల్ పడుతుంది అబ్బా అబ్బా అదిరింది భయ్య నేను కూడా నీలానే ఊహించుకుండా కానీ బక రావడానికి ఎక్కువ టైం పట్టలేదు ముందు ఒక హీరోయిన్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చి భర్త మిస్సింగ్ అంటూ తన కథ సగం చదువుతుంది అవునా ఆ కథ మంచి సస్పెన్స్ గా ఉంటుందా 
సస్పెన్సా జోన్ అంటే అదే గాని సినిమాలో తప్ప అన్ని టచ్ చేశారా అంటే మరి ఇంకెలా ఉంటుంది చాలా చప్పగా ఉంటుంది చప్పగా ఉంటుంది అందుకే సగం చెప్పి ఆపేసినట్టున్నారు ఆ పెయ్యలా మహిష్మతి ఊపిరి పీల్చుకో అని దేవసే నడిచినట్టు కాకుండా ఆడియన్స్ కాస్త ఊపిరి పీల్చుకోండి అని ఇండైరెక్ట్ గా హింట్ ఇచ్చారు అంటే మళ్ళీ మొదలు పెట్టారేంటి వై నాట్ ఆ నుండి ఆమె కథను పోలీస్ చెబుతాడు అదే అన్నా రైటర్ స్టోరీ లీక్ చేసావా ఈడ పేరని ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ వస్తుంది అదే పోలీస్ స్టేషన్ లో అంతకు ముందు అదే కథ చెప్పి ఒక అమ్మాయి కంప్లైంట్ ఇస్తుంది ఇది ఏదో చూసిన సినిమాలో ఉందన్నా ఆ ముందు ముందు మాత్రం నా భూతో నా భవిష్యత్తి సినిమాగా తీయడానికి కాదు కనీసం ఊహించడానికి కూడా కష్టమే అనిపిస్తుంది ఆ పోలీస్ కథ చెప్పడం పూర్తి అయ్యాక ఓ పిచ్చోడు వచ్చి ఆ ఫోటోలో హీరో తనకు తెలుసని చెప్తాడు ఫోటోలో హీరో పాతికుంటే ఆ పిచ్చోడు చెప్పిన దాని ప్రకారం అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి అయితే తెల్లారేసరికి ఆ పిచ్చోడు చచ్చిపోతాడు ఎలా ఎందుకు రెండింటికి ఆన్సర్ ఉండదురా ఈలోగా బాగా తాగిన పోలీస్ ఆఫీసర్ కి ఆ హీరో దయ్యంలా వచ్చి గొంతు పట్టుకున్నట్టుంటది ఏమైంది గొంతు లేదు అడ్డం పడ్డట్టుంది మజ్జి దాగు నువ్వు కంటిన్యూ చేయన్నా ఇంటర్వెల్ తర్వాత మళ్ళీ చెన్నైలో కూడా సేమ్ హీరో తనని మోసం చేశాడంటూ ఒక కంప్లైంట్ వస్తుంది దీనికి సినిమా అని కాకుండా మిస్సింగ్ అని పెట్టాల్సింది అలా పెడితే ఇది మిస్ చేయాల్సిన సినిమా అని ఆడియన్స్ గెస్ట్ చేస్తారని సెవెన్ అని పెట్టారు తెలివైన వాళ్ళే చెన్నై నుండి వచ్చిన అమ్మాయి హీరోని చూసి కాల్ చేస్తుంది చచ్చిపోతాడా ఆ పాత్రను అక్కడితో చంపేసి ఎండు కార్డు వేసిన నయమే అనిపిస్తుందిరా కానీ అటు చేయరు అదంతా హీరో చుట్టూ పని ఒక ట్రాప్ అని తెలుస్తుంది దాంతో ఆడ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓపెన్ అవుతుంది చాలా ఉన్మాదమైన ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ముగిశాక సినిమా ఎప్పుడు ముగుస్తుందన్నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అప్పుడేనా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటే నువ్వు ప్రీ క్లైమాక్స్ దగ్గరకు వచ్చినట్టే తల తిరిగితే అది క్లైమాక్స్ ఆ రాత్రికి వెంటే తొందరగా కానీ అన్నా ఆల్మోస్ట్ చంద్రముఖిని గుర్తు తెచ్చేలా ఇంతకు మించిన చెత్త క్లైమాక్స్ ఉండదు అని అనిపించేలా ఒక దారుణమైన దైద్రమైన కంక్లూజన్ తో సినిమాకి ఎండి కార్డు వేస్తారు ఎట్టా ఉంది తమ్ముడికి మధ్య పట్టండి ఇప్పుడెట్టా ఉంది ఏదో అలా ఉంది వెంటనే కొలబడిసినట్టు ఉన్న ఈ సినిమాని చూసిన నిన్ను మెచ్చుకోవాలి బడ్జెట్ టైట్ గా ఉంది లేకపోతే సామయానం వేసి సన్మానం చేసేవాడిని ఏదో నీ అభిమానం రా ఇంతకీ ఈ సినిమాను ఒప్పుకుని చేసిన ఆ ఆరుగురు హీరోయిన్స్ ఎవరన్నా రెజీనా నందిత శ్వేత పూజిత పొన్నాడ అనీషా అంబ్రోసు త్రిదా చౌదరి అతిథి ఆర్య ఆరు లెక్క సరిపోయిందా అంటే వీళ్ళందరూ రిజెక్ట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళతో చేయించుకున్నారు ఆడే సల్లటి మధ్యలో కాలేశావు ఈ ఆరుగురే ఒప్పుకొని చేశారు వీళ్ళకి ఏం తక్కువైందన్నా అసలు ఏముందని సినిమాని ఒప్పుకున్నారు ఏం లేదని ఒప్పుకున్నారు కష్టపడి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా అట్టా అట్టా నటిచ్చేస్తే చెక్ వచ్చేస్తుంది కదా పైగా దిష్ట ఏమన్నా ఉంటే కూడా పోతుంది కదా ఓ సినిమాలో లాజిక్ లేకపోయినా దీంట్లో మాత్రం లాజిక్ ఉంది అవును హీరో గురించి పెద్దగా మెన్షన్ చేయలేదు ఆ అతను పెద్దగా ఏం చేయలేదు హవీష్ అని ఇంతకుముందు జీనియస్ లాంటి కళాఖండాలు అతని ఖాతాలో ఉండాయిలే హీరోని బాగానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు పెద్దగా చేయలేదంటే ఓ మోస్తారుగా అయినా చేశాడా ఒక మోస్తారుకు కాదు సినిమా అంతా ఒకేలా నటించాడు ఏంది లవ్కి అదే ఎక్స్ప్రెషన్ టెన్షన్కి అదే ఎక్స్ప్రెషన్ ట్విస్ట్ రివీల్ అయినా అదే ఎక్స్ప్రెషన్ అబ్బో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేశాడు అనమాట నువ్వు సూపర్ రా అదర గొట్టే టాలెంట్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ ఏ ఫస్ట్ సీన్ నుండి ఎట్టా చూడాలో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలో తెలియక రకరకాలుగా చూశారు ఒక్క రెజీనా తప్పిస్తే మిగతా వాళ్ళు అసలు వీళ్ళకి యాక్టింగ్ వచ్చా అన్నట్టు చేశారా రెజీనా ఎరా తీసిందా ఎరగదీయటమేంది చింపేసింది చింపేసింది చాలా మందిని చంపేసింది ఎంతైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ కదా పైగా కెరీర్ పై ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ కి ఈ పాత్ర కూడా దగ్గరగా ఉండడంతో కనెక్ట్ అయిపోయి చేసింది ఇంకెవరున్నారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ రెహమాన్ కూడా ఉన్నాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నటించాడు అవునా ఆయన ఎలా చేశాడన్నా సినిమా అంతా మందు బాటిలు తాగుతా అటు ఇటు తిరుగుతా జీప్ ఎక్కి చక్కర్లు కొడతా కనిపించాడు అదేంటి చేయడానికి ఏం లేదు కదా అందుకే మందు అవుతూ అటు ఇటు నడిచాడు ఈ కళాఖండాలు తీసింది ఎవరన్నా బల్లే బల్లే మగాడి పోయి సినిమా తెలుసు కదా మారుతి మారుతి సినిమా తీసాడా ఇదిగో ఈ తొందర పాటే వద్దంటున్నా చెప్పిన మాట వినలేదనుకో సెవెన్ సినిమా చూపిస్తా వద్దను ప్లీజ్ అది ఆ మాత్రం భయం ఉండాల బలె బలె మగాడు పోయే సినిమాకి కెమెరామెన్ గా పనిచేసిన నిజార్ షఫీ ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆయన ఈ సినిమా ఎలా ఒప్పుకున్నాడు 
లాంగ్వేజ్ రాదు కదా అటాక్ అమ్ముట్ అయిపోయి ఉంటాడు ఈ సినిమాకి రేటింగ్ ఎంతనా ఆరుగురు స్టార్స్ ఉన్నారు చూసిన వాళ్ళకు కూడా స్టార్స్ చూపించారు ప్రజా ప్రయోజనాలు ప్రేక్షకుల జాగ్రత్తను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక స్టార్ మాత్రమే ఇద్దాం ఏమంటావు ఈ సినిమాకు ఒక స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చావంటే నీది ఎంత పెద్ద మనసు అన్న థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు అంటే నాన్న అప్పుడే ఏమైంది ఇప్పుడే మొదలైంది సగమే కాదు చూసింది ఇంకా సగం ఉంది అదేంటి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అది ఎప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయిందిగా నేను పది పదిహేను సార్లు చేశా అబ్బా అబ్బా నీలో చాలా కళ్ళు ఉన్నాయిరా ఏదో అన్న ఆ రోజుల్లో అలా 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 ఇప్పుడు ఆ సినిమా హీరో కార్తికేయ హిప్పీ అంటూ వచ్చాడు హిప్పీనా అదేం పేరన్న పిచ్చిగా ఉంది సినిమా కూడా అట్టా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుందని ఇన్ఫర్మేటివ్ గా పెట్టారు సూపర్ అన్న అల్లు మెచ్చుకోవాలి అయితే పిచ్చి అంటే ఏ రకం పిచ్చి అని ఏదైనా ఉదాహరణ చెప్పగలవా చెప్పగలనా అంటున్నావా సినిమా అంత అట్ట అంటే ఆనిముత్యాలు కొదవేలేదు ఆనిముత్యాలా అవును చాలా రేర్ సీన్స్ మామూలుగా సినిమాల్లో కనిపించిన ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్స్ అనమాట మచ్చుకు ఒకటి వదిలేనా మచ్చు కదరా మూర్చిపోయేలా చెప్తా చూడు హిప్పీ దేవదాసు ఈ సినిమా కోసం సిక్స్ ప్యాక్ చేశాడు దాంతో సినిమాలో ఫైట్ వచ్చినా పాట వచ్చినా ఎవరి ముందైనా ఎక్కడైనా అవసరం లేకపోయినా బట్లేసుకోవటానికి చిరాక్ అన్న రేంజ్లో షర్ట్ తిప్పిసి రాస్తుంటాడు కాస్ట్యూమ్ ఖర్చు తగ్గించడానికి అలా చేసి ఉంటాడు భయ్య నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అబా అబా ఆర్ ఎక్స్ అని చూసి చూసి అతను బాగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసినట్టుండవుగా సారీ అన్న ఏదో న్యూ కమర్ కదా కాస్త ఎంకరేజ్ చేద్దామని ఆ బాబు మాత్రం అప్పుడే బాబులో ఫీల్ అవుతున్నాడు బాబులో ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇంక ఈ సినిమాలో మరో దారుణం జేడీ పాత్ర దారుణం అనేది అతని పాత్ర పేరా నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న అరబంధంలా ఉండా ఆన్సర్ చెప్పాలనిపిస్తుందిరా నువ్వు అన్నట్లు ఆ పాత్రకు అరాచకు అని పేరు పెట్టినా పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయ్యేది ఎందుకంటే అతను సూట్ వేసుకుంటాడు దానికి సూట్ అయ్యేలా ఒక్క పని చేయడు రోడ్డు మీద కార్ ఆగిపోతే బెగ్గర్తో కలిసి బీడీ తాగటం బాస్ రోడ్డు మీద ఉన్నాడు కదా అని ఆఫీసులో పనిచేసే అమ్మాయి టూ వీలర్ మీద లిఫ్ట్ ఇస్తే ఆమెను గోకటం ఫ్లో ఆపినందుకు సారీ భయ్య టూ వీలర్ అన్నావుగా డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఇచ్చింగ్ వస్తే స్క్రాచింగ్ కష్టం కదా అందుకే హెల్ప్ చేశాడేమో నీ విశాల హృదయానికి నా సలాం రా ఇదేం ఇచ్చిగా డాడీ కాదురా ఒక అమ్మాయిని కాదు ఆఫీస్లో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయిని కోకుతాడు కొలీగ్స్తో కలిసి మందు పార్టీలు అవి ఇంక అతను వేసే డబుల్ మీనింగ్ జోక్స్ అయితే హిప్పీకి వెళ్ళినందుకు తల బొప్పి కొట్టిస్తాయి బాస్ అలా ఉంటే హిప్పీ ఏం చేస్తాడు అతను డీసెంటేగా మామూలు డీసెంట్ కాదుగా ఒక అమ్మాయికి ముద్దు పెడుతూ మరొక అమ్మాయిని చూస్తూ లవ్ చేస్తుంటాడు లవర్ బాయ్ అనిపించుకోవాలని అలా చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చిందిరా ఆ డైరెక్టర్ కూడా అదే చెప్పి కథ ఓకే చేయించుకొని ఉంటాడు కానీ చూసే వాళ్ళకట్ట అనిపించలేదు చాలా దైద్యంగా ఉంది ఇంకా అతను ప్రేమ గురించి చెప్పే మాటలు హీరోయిన్తో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉండే సీన్స్ ఆహా అవన్నీ అదో రకం పోనీ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ సారీ సినిమాలో ఉంది ఒకే హీరోయిన్ ఇంకో అమ్మాయికి కూడా పాపం హీరోయిన్ కార్డ్ వేస్తామని చెప్పుంటారు ఓకే ఇంకా ఒక్క హీరోయిన్ కూడా ముందు మహా స్టిట్ అంటుంది తన ఫ్రెండ్ని ప్రేమించిన అబ్బాయి గుండు కొట్టించుకొని రాగానే నవ్వులో పడిపోతుంది ఆడు తనని వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని తెలిసి ఏకంగా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ అతని బిహేవియర్ చూసి ఇష్టపడుతుంది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అంటున్నావు కదా భయ్య బాగా అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటారు ఏదేమైనా పాపగా సాఫ్ట్ కదా క్లైమాక్స్ చూస్తే నీ ఒపీనియన్ మార్చుకుంటావులే ఎంత చెప్పినోడివి అది కూడా చెప్పన్నా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అన్ని అరాచకాలరా కానీ క్లైమాక్స్ మాత్రం వర్ణించడానికి వీల్లేని దారుణం అందుకే చూసి తీరాలి ఎంత చెప్పాక ఇంకెందుకు చూస్తా ఈ సినిమాలో వెనల్ కిషోర్ ఉండాడు అంటే అతిథి పాత్రలో ఉంటాడా ఆల్మోస్ట్ చాలా సేపు ఉంటాడ్రా మరి చెప్పవే మా నోని చూస్తేనే నవ్వు వచ్చేస్తుంది మిగతా సినిమా అంతా తలనొప్పి పనిపించిన అతను ఉన్నంత సేపు నవ్వలేక కడుపు నొప్పి వచ్చి ఉంటుంది నువ్వు ఆశపడ్డ తప్పలేదురా కానీ నువ్వు చెప్పావుగా చూస్తేనే నవ్వు వచ్చేస్తుందని అందుకే పెద్దగా డైలాగ్స్ రాయకుండా చూపించి నవ్వి చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు మినుకు మినుకు అంటూ ఉన్న ఒక్క లైఫ్ లైన్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినట్టుంది మరి ఇక హిప్పీ మాట ఎత్తాల్సిన అవసరం ఏముంది హిప్పీ తలనొప్పి మ్యాటర్ లేని పిప్పి అని అర్థమైపోయింది అన్నమాట ఆర్ ఎక్స్ అనేది మత్తు నుండి తేరుకొని మంచి సినిమా తీస్తే బెటరు మరి హిప్పీకి రేటింగ్ ఎంతనా మామూలుగా అయితే ఒకటిన్నర ఎక్కువరా కాకపోతే కష్టపడి ఖర్చు పెట్టుకొని తీశారు కాబట్టి రెండు అనేది రీజనబుల్లే ఇవాళ ఇంతేనా అప్పుడే అయిపోలేదురా ముచ్చటగా మూడో సినిమా ఉందిగా అదే కిల్లర్ ఇప్పటికే బ్రెయిన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు ఈ కిల్లర్ అంటే మిగతా రెండు సినిమాల్లో భయపడాల్సిన పని లేదు పేరులో వైలెన్స్ ఉండా సినిమా మాత్రం థ్రిల్లర్ లా ఉంటుంది అవునా ఇంతకీ
కాదన్నా అతను ఎవరన్నా బిచ్చగాడు సినిమాలో అలా చెప్పు బిచ్చగాడు అంటే అర్థం అవుతుంది అంతేలే ఆ సినిమా తర్వాత స్టైల్ పెంచి ఒక్కరోజు కూడా ఆడని సినిమాలు చేస్తే ఎవరైనా ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇందులో నీ తప్పేం లేదులే ఇద్దరు పెద్ద హీరోలు ఉన్నారంటే సినిమా అదిరిపోయి ఉంటుంది కదన్నా నువ్వు చెప్పింది కొంతవరకు నిజం అంటే అదిరిపోవాల్సింది కానీ సగమే అదిరింది మిగతా సగం మామూలుగా ఉంది ఇంతకి ఈ ఇద్దరు హీరోల్లో కిల్లర్ ఎవరన్నా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరు ఏ పాత్రకు సరిపోతారనిపిస్తుంది పెద్దగా ఫేస్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు నవ్వడం కష్టంగా ఫీల్ అవుతాడు కాబట్టి విజయ్ అంటే కిల్లర్ అయి ఉంటాడు పర్లేదు నీకు కూడా బ్రెయిన్ ఉందని ప్రూవ్ చేసుకున్నావు బిచ్చగాడి సినిమా తర్వాత మళ్ళీ అతను ఏ సినిమా చేయలేదు ఎందుకన్నా ఈ డౌట్ నీకే కాదురా చాలా మందికి వచ్చి ఉంటుంది కాకపోతే బిచ్చగాడి సినిమా తర్వాత మనవాడు మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాడు అవునా అవును కానీ వాటిలో బిచ్చగాడు సూపర్ స్టైలిష్ గా అతనికి సరిపోని పాత్రలు చేయడంతో ఆ సినిమాలు ఒక్కరోజు ఆడటమే కష్టమైంది అందుకే వచ్చేళ్ళినట్టు చాలా మందికి తెలీదు అతను ఒక్కడే పెడితే చూడరని అర్జున్ పెట్టుకున్నారా అలా అని కాదు బిచ్చగాడి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు సొంత బ్యానర్లోనే చేశాడు ఈ సినిమా వేరే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేశారు కథ ఎలా ఉందన్నా ఒక థ్రిల్లర్ ఉండాల్సిన మంచి సెటప్ క్రియేట్ అయింది కాకపోతే కథ కాస్త వీకు ఒకటే పాయింట్ ఇంక ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చే విజయ్ ఆంటోని లాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండటం వల్ల సినిమా అనుకున్నంతగా అలరించలేకపోయింది బట్ ఈ వారంలో ఇదే బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ అయితే నేను టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటాను సినిమా గురించి చెప్పటమే నా పని ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలో నేను చెప్పను నాకు అర్థమైంది ఆల్ ద బెస్ట్ ఉంటాను రాయ్ అమ్మయ్య పంచిలేసినా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాడు కాబట్టి పెద్ద గండాలని తప్పే సరే అండి ఈ వారం బయ్యాకి నీరసంగా ఉంది కాబట్టి నేను బాగా చెప్తున్నా హ్యాపీ వీకెండ్